hvis du kan se for deg et bilde da, med en person som sitter i et hjørne, og alt liksom er mørkt rundt, så var det på en måte det som er så det perfekte beskrivelse. Jeg følte meg liksom så ensom og trengt opp i et hjørne av angsten min. Nei, man føler seg mislykka da. Jeg kjente at du brystet opp i hodet. Det var så painful. Jeg følte meg veldig ubrukelig. Jeg startet å føle at jeg var feiling meg selv. Jeg skammet meg veldig. Noe gikk galt da de lagde meg, liksom, at jeg er så skjør at jeg ikke klarer å, liksom, ja, overleve denne verden på en måte de fleste andre kan uten å bli helt fra meg. Da kan livet bare stoppe, på en måte, hvis det var det her som var meningen. Så langt ned var jeg at jeg så ikke noe vits i å leve hvis det her skulle plage meg. Mitt intervju handler om min historie fra studietiden, og hvordan diplomatikkene skapte en forstyrrelse for både studietiden og hverdagen videre. Den eneste måten som jeg fant ut at jeg klarte å lande med det, var å spise. Jeg er død av følelsene mine. Mitt intervju handler om min utfordring med OCD som diagnose og hvordan det påvirket meg når jeg flyttet til en ny by i Oslo og skulle begynne å studere. Jeg sto i dusjen og bare skrek og følte meg helt utmattet og skjønte ikke hvordan det her kom til å ende, liksom. Min intervju er om facing life i en predominant hvit verden som en black POC eller en mixed person. For å bli akseptet i samfunnet som en black person, du må være the most excellent person in the world. But I wasn't good at school. I was never good at school. Mitt intervju handler om å vokse opp og leve med autismediagnose, og å være lesbisk, og å studere med det, og hvordan å håndtere livet. Ikke bare hadde jeg ikke venner, men jeg likte ikke å være med andre heller, fordi det var bare så frustrerende og vanskelig for meg, for jeg skjønte ikke hva folk sa, eller jeg skjønte ikke hvordan å kommunisere med dem. My interview is about how I dealt with depression and anxiety and the expectations of being a superwoman. All of a sudden I just started breaking down and shaking. I would literally feel like I was being, I was being choked, like I would literally lose my breath. Mitt interview handler om hvordan man skal stå gjennom høy, høyere utdanning. Det å bli da satt sammen med folk som har enda verre psykiske nedsettinger, at man hele, hele tiden har fått hjelp opp og gjennom. Mitt intervju handler om hvor tøft det var å ikke fullføre kreftsykepleistudiet. Jeg ble jo veldig utbrent. Jeg følte ikke jeg strakk til på noe som helst område. Skole, jobb, venner, familie. Altså, det å begynne på universitetet er noe helt annet enn å gå på videregående. Det er en skikkelig overgangsperiode. Både overgang fra det å flytte hjemmefra, miste det nettverket du har. Du må finne ut av livet og være selvstendig. Kjempegøy og også litt skummelt. Jeg har alltid vært bevisst på at jeg ville til Trondheim. Det har jeg alltid vært helt sikker på. Jeg skal studere i Trondheim. Jeg har studert i to løp. Et i Stavanger og et i Oslo. Sykepleier, første valg, så kom jeg inn på Oslo om ett. Og så flyttet jeg til Oslo i 2019, begynte på studiet her. Jeg gjorde det IB-program, det er mye av det som vet. Det er veldig utfordrende, det tar mye. Det er to måneder etter studiestart. Så bare eksploderte jeg. Jeg fikk liksom veldig mye angst igjen. Endring for meg har alltid vært vanskelig. Og det ble, tror jeg, vil bli tydelig da. Plutselig så var jeg både alene i hybelen. Det var liksom dobbelt opp med regning og enda mer som å få seg jobb. Det var ganske tøft å ha forelesning på dagen, og så kveldsvakter, og dra rett til kveldsvakt, og så opp forelesning igjen. Jeg var alltid i det juggle, vekker opp på 5 a.m., you know, kommer hjem på 9-10 p.m., kanskje hjemmearbeid, og så sleep sleppe tre, fire hver, så det var noe for flere år. Og med tanke på at semesteravgiften var noe med 8000 og sånt, så var det jo... Det holdt seg i form, det å trene, det å hele tiden, ja. Og så plutselig er det en dag hvor jeg bare er rett svett, det sprekker, liksom. Og så var det bare noen nye følelser der som dukket opp, som jeg ikke hadde kontroll over. Og da fant jeg mat, og så begynte jeg å legge på meg. 
Og da blir jo selvfølgelig det selvfølgelig enda verre enn allerede er, og da både hodet og kroppen på en blir en sånn eh, blir en sånn ball som jeg ikke skjønner. Kanskje ikke jeg er så flink likevel, som de sier og... Det er vanskelig å beskrive, men jeg har all, aldri følt at jeg er veldig så ut av kontakt med meg selv og mine egne følelser. Kanskje jeg mistet litt av identiteten min? Så at det var liksom som å på en måte være tilskuer til sitt eget liv da. Man føler seg sånn på alle måter helt ødelagt. Som en sånn mislykket person. Eller ikke nødvendigvis mislykket, men bare sånn deformert. Why? Why do I hate myself so much? Det jeg så i speilet på det verste, det var en veldig, veldig sårbar og sliten og trist gutt som ikke hadde noe, liksom, noe framtidsperspektiv. Selvbildet ditt, det mener du, altså måten du på en måte ser på deg selv, måten du tenker at andre ser på deg, kan jo lede til veldig mye sånn overtenkning og tanker om at jeg ikke får til ting, og eh, tanker om at jeg er alene om ikke får til ting, for de andre ser så tilsynelig at den er mestrende ut. Nei, altså skammen var så stor for det jeg følte at... Tenk hvis jeg må stå. Tenk hvis jeg må liksom vise meg for andre liksom midt på bussen, på en måte at alle skal se på meg. Jeg trodde at folk kunne se inn i meg. Det ble en trykkose. Mm. Det ble for mye. I'm gonna keep it all in. I'm not gonna talk about it. And that made me extremely tired. I starten så lå jeg i senga og grubla i time på time. Fikk ikke sov, så det gikk ut over søvnen min. Noen natt nøtter så våknet jeg jo med kaldsvett og pustet og tungt og liksom våkta i en sånn angstfølelse på en måte hver natt. Sov nesten ikke på, på en uke? Completely down to the bone exhausted. I started seeing affecting my school. Det gikk ut over veldig konsentrasjon, for jeg kunne liksom ikke konsentrere meg lenge om noe. I could study for hours, and it was like nothing stuck into my brain. Og så følte jeg at jeg hang ganske langt etter. Først og fremst vil, tror jeg at jeg opplever at det er veldig mange nå som jeg liksom synes er litt underlig. Eh, som har større frykt for sin framtid, eller frykt for framtidsforspillelse. Altså at det føles som hvert eneste valg jeg tar i 19, 20, 21 års alder, er avgjørende for hvordan jeg får det til framtiden. Fører til eh, prestasjonsangst, eksamensnerver, frykt for å ta ordet, frykt for å avsløre at man ikke er så flinke som man tror alle andre er. Så skulle jeg ha forelesning, og så klarte jeg ikke helt å forstå det som foreleseren snakket om, og det var så mange av de medstudentene som stilte gode spørsmål, som skjønte det, som forklarte det til andre. Education has always been really hard for me, because um, I was diagnosed with dyslexia very late. And then it just made it worse that I was black, because it just felt like, oh, I'm stupid, and then I got to hear things like, What language do you speak at home? As if Norwegian is my mother tongue. I would start failing in classes, uh, and then of course that affected my motivation to even try to work. Jag har en sån tanke att liksom sån siden jag är så ödelagd på alla andra måter så måste jag i vart fall få till akademiskt då. Så jag huskar speciellt på i föreläsning. Det var väl i månaden efter att starta på skolan där jag satt i salen och så plötsligt så bara Fikk jeg et panikanfall. Det var mitt første store panikanfall. Og jeg husker kompisene, de bare snudde seg til meg og bare, går det bra med deg, liksom? Og jeg bare, ja, jeg tror noe. Og så tar man på seg maske, og så går man inn på skolen, og så er det egentlig alt fint, men så er det jo ikke fint. Det som var mest slitt, sånn, var vel kanskje det at jeg holdt det inn. Jeg snakket ikke med noen om det. Ja, men lavt selvbilde kan jo gjøre at du trekker deg unna. Du vil skjule at du føler deg liten og glemme litt å tenke på at dette her gjelder jo alle de andre 500 som sitter i salen. Ja, i en så stor by som Oslo, og jeg er jo fra en liten by, så følte jeg liksom at uh, jeg var så alene om det her problemet. And when she would say, I understand, I'd be like, no, you don't understand. Um, you could literally never understand. Det er bare jeg som har det sånn her. Uh... Og jeg er den eneste verden på en måte. Jeg tror det var da jeg følte at jeg mistet mye av det sosiale. Jeg følte liksom jeg var bare styrt av angsten. Jeg gikk bare rundt i liksom sånn kroppslig ubehag. And like, routine slipped, like brushing my teeth and keeping up my hygiene completely, like, 
took a landslide. Nej, det personen tog över och det var ju massa självmordstankar. Jag husker gott en kompis av mig har mistat bröderna sin till självmord på det punkten där allt bara var dritt i Oslo så började jag förstå varför han hade den tanken. När jag blir så sliten och jag blir så deprimerad, jag tänker ju bara på att ta livet av mig själv. Så i fjor sommar så blev jag inlagt på grund av att det inte turte eller läggna turte gå la mig vara alene då. Jag hade nog själv självmord tankar, men jag det fick ju gjorde någon aktiv såna försök var att jag helt tiden tänkte att det är folk som ville så att det var vart det var dumt då. Och det var på något sätt då jag liksom förstod att nu är på tid att jag spör om hjälp. För det blir väl. My interview is also about overcoming these hardships, både med att snacka med andra, eh, både i privaten men också i gruppterapi och med psykologer. During therapy I learned to yeah, you know, get in touch with my emotions, but I also learned a lot about myself. På slutet av de timmarna så satt liksom jag psykologen och diskuterade vad som kunde vara det bästa behandlingsalternativet för mig. Bytte hos DPS och fick lite mer hjälp med grupp gruppterapi och sånt. Det var grupper på sex styck patienter så möttes med sex terapeuter. Vi hade en var. Jag satte väldigt pris på att möta liksinnade. Ehm, mötte många väldigt kule folk som jag fortsatte att vänna med då jag var inlagd på sjukhuset. Väldigt fint miljö i den gruppen. Vi delte ju väldigt personliga ting och og... ja, där blir det sån jag få ting ut då till till dig. Och höra på andres problem också och inte eh och inte tänka att sin sin problematik är nog värre eller nog det var det på något. Vi förstod ju sagt det men säkert att det här är ju kun upp i huvudet. Och att det är vi kör som klandrar oss för tingen som sker. I think that was the first step for me to realize that I'm just human. Och att vi må heller uh, vara mer snilla mot oss själva. Det är inte du som är orsaken eller skylla till det problemet du uh, har och det är farligt om du får någon setbacks då med lite angst igen eller känner har du några dåliga dagar att det är viktigt att du som minner dig själv på att ja, det är det för alla eh och det är inget tecken på att jag må in i behandling igen men må hålla ut och och stå på. Vi är färdiga på behandlingen. Nu startar det ut i det vanliga livet. Nu måste vi ta med oss den verktygen. Ja, det var på något och fina måter så faktiskt man klarar att leva där och då. I need to come first. Because if I'm not doing well, nothing else will go well. So I sent an mail to school and said, "You know what? I can't anymore. I must decide to drop out." It was hard, yes, because it's vulnerable. Uh, there's some, you know, there's some aspect of shame in it. There was some aspect of feeling weak, feeling defeated. So I loved them. I said that maybe in a few years. Tar du opp det, så gjør du det igjen. Prøv det igjen. Jeg fant jo på en måte også ut at den retningen med salg og markedsføring ikke var helt med. Når jeg stopp skole, så begynte jeg folkehøyskole. Sånn at nå har jeg jo liksom tatt meg tid og begynt på sonans. Så jeg tar opp fag. Jeg måtte bare lære helt og helt uten å stupid för första gången så har jag på något sätt en glädje av att gå på skolan av att lära ting. Och det blev liksom bara bättre och bättre ju längre jag var på studiet. I mean it's still a pretty white institution but I felt like they deeply cared. I started feeling better mentally. Uh started having more joy. Jag klarar liksom att fokusera på de tingen jag ska göra om dagen. Jag inte så styrt längre av frykten min på den måten att det blir helt hämmande. Och så ända upp det studiet med en A på bacheloravgaven sammen med en filippinsk väninna. Vi ser ju att eh till exempel i skattundersökelsen att de som är aktiva i föreningar eller är aktiva i sociala värv eller aktiviteter uppger högre livskvalitet. Det att vara social, det att ha någon att gå till, det är en buffer mot psykisk ohälsa, mot psykiska vansker. 
eh, och så är er det ju en kilde till glädje. Eller så mötte jag massa andra skeve folk, kul folk på universitetet som jag hade väldigt sansen för. Berätta och slett bara om möte folk som man har mer till felles med. Så jag på det tror det mycket i alla fall det är sån studielopp som man ska vara i så länge då. Man kunde sitta och studera sammen med på fritiden. Det var en del filippinska vänner faktiskt eller klasskamrater som blev bästa vänner. Hur det går på examen aner jag men har sitter vi i alla fall och har goda ögonblick och så får det gå som det går. Jag skulle önska att man visste att man har många chanser. Alla människor har det lite sån. det är er inte alene om att vara usikker eller føle deg klønt, eller rar eller rädd eller det är er väl mänskligt. Det att ha ett hopp om att det faktiskt ikke alltid blir dritt. Vi förändrar oss vi människor, vi är er dynamiska och det är er en skicklig fördel och det kan bli så mycket bedre. Det har jag lust att förmedla för det kan det verkligen och det har jag sett i många exempel på. Hvis du er student og liksom føler på at du sitter väldigt fast og du ikke trives i studieverdenen din. Ask for help. Ikke være redd for å gå til rådgiver eller skolepsykolog. Eller bare snakk til noen. It'll be worth it because it'll, it'll lift you up. Man skal tørre litt da, og, og, og prate med folk, for det kanskje de føler på det samme tingene som de gjør. Du er aldrig alene med problemen din. Vi er 7 milliarder eller mer mennesker på en jord her, som betyder at du, du vil alltid ha någon som har samme erfaring, eller som har opplevd det samme som deg. Bare hvis man selv snakker om hvordan man har det, så vil andre føle sig bedre. Hvis du sitter in med det lenger og lenger og lenger, så blir det bare mørkere og mørkere. Selvmordstanker, bare sånn, det er så tabu og det er så skam og man må på det alla planer om att tänka att de som bara drömmer som sitter med rus eller tycker man alkohol och det är er som de som de som ska ha sån tanker men att det kom för mig också som faktiskt skulle bli hälsopersonell och så hade de samma tanken det var väldigt vanskligt för mig att stå i men uh, att man är er inte den som har det så netter som jag åt men att jag turde öppna mig lite mer upp för för de närmaste och turde vara lite mer sårbar. Så blev jag så lätta. För det var den motsatte reaktionen som jag förväntade mig. För man tänker att det det är er ingen som vill snacka med dig för man har det så vondt. Men människor runt dig byr dig så mycket att de vill ju höra om alla alla delar av livet ditt. Du må också vara samma med det du har tilltro till. Find people who actually accept you for who you are. Hvis det er noen som får deg til å føle deg dårlig, ikke gidd en gang, eh, det er veldig snille og greie folk der ute. Og de vil deg som regel bare godt. You deserve to be loved. Bare bruk tid med folk du er glad i, og folk som får deg til å føle deg bra. Det er det å på en måte finne et nettverk, uansett om det er en person, eller om det er noen gjeng, eller om det er lærer da, for det er skilt, men faktisk å på en måte finne noen som gjør at du har en liten lyst til å dra til skolen. Også omfaller studentforeninger. Det er ganske viktig at man føler en slags tilhørlighet hvor som helst man går, egentlig. Det skaper også nye muligheter for å treffe nye mennesker. Ta det steget. Det er så verdt det. It is okay to feel weak. It is okay to feel sad. It is okay to feel disappointed in yourself. To feel defeated. Any kind of emotion that you're feeling is okay. You're entitled to it. Det jeg har lært er at jeg, skal, at jeg må sette mig selv først. Det er fint å være flink pike, men uh, det tapper bare mer energi enn det det gir, rett og slett. Fordi man kan ikke være det hele tiden. Ingen er flink hele tiden. Du trenger ikke å ta det valget som jeg gjorde med å droppe ut. Du kan å sette ting på pause og komme tilbake til det senere. Man må rett og slett akseptere at man ikke får til alt. Trying your best really just means your best. Uh, a letter on a page or a number isn't going to determine your self-worth. Ikke tenk på at folk forventer det av deg, og andre forventer det av deg. Og... Ta de pøsene du trenger. Selv om noen ganger tre kvarter kan virke lang tid. Sett deg lenge bak deg og gå ut litt før, hvis du ikke kjenner at du klarer å sitte deg lenge nok. Ta din tid av det trøng. Og ikke tenk at du må følge strømmen og gjøre det som de andre gjør, og sitte og være plikt å fylle 24-7. This is your life. Uh, this is your path. Hvis... 
uh, du studerer noe du er engasjert i, og som du er glad i, så vil det gi deg energi. Og ha tro på deg selv. Skriv en liste over alle de tingene du har greit å gjøre. Det er veldig mye fint med å være annerledes. There's so much beauty in being mixed. Ikke gi opp, selv om du føler at du er alene, så er det ikke det. And just look for more people. It'll be worth it, because it'll, it'll lift you up faster than you would have been able to climb up yourself.